Diputado Pedrini, Comisión de Juicio Político, eh, hubo un dictamen final, se expresó la oposición, reflexionando, ¿qué le deja como saldo a usted el funcionamiento durante todo este año de esta comisión? Bueno, en primer lugar, creo que fue eh, una gran experiencia, fue la comisión que más ha trabajado, una comisión que cambió en su metodología la historia de los juicios políticos, en el sentido que antes teníamos los juicios políticos escritos, hoy está absolutamente digitalizado, para que usted se dé una idea del volumen de actividad que se desarrolló aquí, hay más de 80.000 fojas este, digitalizadas. Eh, esto fue un gran desafío para las trabajadoras, los trabajadores de la Cámara que nos llevaron adelante. Hay que agradecer a los medios de comunicación, entre ellos a vos por tu presencia permanente y la transparencia que rodeó a este juicio, porque absolutamente todo se transmitió este, vía, eh, vía internet. La oposición está con un latiguillo que no hay ningún tipo de pruebas, que esto se hizo porque al gobierno de Alberto Fernández no le gustó un fallo. Eh, la realidad es muy, pero muy diferente. Eh, está absolutamente acreditada la, la violación de la división de poderes. Por ejemplo, cuando en la causa de este Consejo de la Magistratura, eh, la Corte emite un fallo que hace revivir una ley que había sido derogada por el Congreso. Esto pone a la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina en un papel muy triste, ser la única Corte Suprema del mundo que, de, que revive una ley derogada por el Congreso, por los representantes de, eh, por los representantes del pueblo. Lo mismo que las innumerables irregularidades que se eh, probaron a través de auditorías ordenadas por la misma Corte en la obra, en el manejo de la obra social de la, eh, de la, del Poder Judicial de la Nación. Eh, o eh, el intento por liberar a genocidas, por mandar a su casa a genocida, a pesar de los pactos eh, internacionales sobre derechos humanos que la República Argentina oportunamente suscribió. Eh, o el intento de cambiar la Constitución, el artículo 75 que es de la Constitución Nacional, que establece que el régimen de coparticipación surge de acuerdo por ley nacional que debe ser luego ratificado por las provincias. Todas las provincias tienen un índice de coparticipación fijado por ley, excepto una. La, no, no es una provincia, excepto la ciudad de Buenos Aires, que tiene fijada por sentencia judicial. ¿Quiénes son los jueces? para fijar un porcentaje de la coparticipación en favor de un distrito. Es una clara intromisión en, en las facultades del Poder Legislativo. Entonces, si los legisladores no defendemos las atribuciones de, de nuestro propio Parlamento, ¿quién lo va a hacer? Vamos a esperar que venga de afuera. Eh, está, eso, la verdad que es... En ese sentido, preocupante la actitud de la oposición que no defiende las potestades constitucionales de la Cámara de Diputados de la, provincia, de la, de la Nación Argentina. Entiende. Diputado, se le ha querido restar importancia, se ha minimizado a veces la labor de esta comisión, muchas veces se la han inguneado o, o, o incluso no solo desde adentro del, del mismo Parlamento, sino desde afuera. ¿Usted cree que hay un interés eh, muy concreto? Porque se lo acusó de no estar en los temas que están. Y a veces para el ciudadano, que, 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 que se tiene que estar, a veces para el ciudadano común dice, sí, están hablando de esto, de aquello y a mí, ¿en qué me toca? ¿Cuál es la peligrosidad de lo actuado por el alto tribunal de la Nación 
como para que cualquier ciudadano tome noción de la gravedad de lo que aconteció y lo que se ventiló acá. Es que sin eh, una justicia independiente, sin jueces eh, probos y que actúen imparci imparcialmente, eh, no va a haber justicia, porque eh, en todas las organizaciones debe primar el principio de ejemplaridad. Si la Corte Suprema viola la Constitución Nacional, ¿qué podemos esperar de los tribunales inferiores? ¿Qué va a pasar con con los jueces eh, de Cámara o de primera instancia, si sí, desde la cabeza del Poder Judicial eh, este, se tienen estos fallos que, como te lo dije al principio, eran, eh, pasaba lo que sucedía. Hay una crisis económica, eso no hay ninguna duda. Ahora, eh, esto también es eh, absolutamente... Eh, necesario, importante que, la, que, tengamos, que lo tengamos presente. Por más crisis económica que exista, la justicia es necesaria. Sin un, un sistema judicial eh, justo, con crisis económica o sin crisis económica, no, habría, no vamos a tener una buena convivencia. Yo creo que una de las razones de la grieta política argentina ese gran surco que divide a nuestra sociedad fue fomentado por los malos jueces federales, fundamentalmente. Así que mirá si no es importante para la, la unidad nacional tener un buen servicio de justicia. Le, le pregunto como legislador, pero también por su condición de abogado. Eh, el hecho que se haya desafectado, tal vez de una forma un poco clara, a tres jueces su oportunidad allí en los comienzos del macrismo cuando venían los tarifazos y los jueces pedían respecto de cosas. O sea, eh, 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 estoy hablando de Arias, hablamos de Rosaski, estamos hablando del juez de Avellaneda, que bueno, ahora no recuerdo eh, bien el nombre. Eh, que eh, se negó a encarcelar a, a, Moyano. a Moyano. Sí. Eh, eh, estas situaciones que se han dado, ¿al alto tribunal lo podrían haber tenido como protagonista intercediendo? Eh, eh, sobre lo actuado por el magistrado resguardando el derecho de los ciudadanos no permitiendo el atropello de parte de las grandes empresas ¿cómo lo ven? Eh, ellos eh, tienen eh, hay que diferenciar si es justicia provincial o federal sí. en los casos que, que estás hablando ellos son los encargados son la autoridad máxima de la justicia eh, de la justicia federal cuando quieren actuar lo hacen rápidamente por ejemplo cuando en pleno, este, en pleno, en, en, en pleno enero eh, el, el fiscal Stornelli mandó archivar la causa de que involucraba a Silvio Robles y, al, y a Marcelo de Alessandro. Silvio Robles, mano derecha del de, eh, presidente de la corte, Rosati, y, eh, y esta persona. O sea, evidentemente ellos cuando quieren, este, pueden. Tienen, pueden y tienen las, este, las influencias necesarias para así hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Ah.